大家好，我是美食多。人们的生活作息现在逐渐变得不规律，晚睡早起，经常性的熬夜，早起却不吃早餐，或者生活压力大，每天都在消耗精力，工作任务繁忙，导致身体和头脑过度劳累。这些行为都在无形中消耗我们的气血，导致身体气血亏空。而我们气血不足之后，反馈到身体，或多或少就会影响健康，进而干扰正常生活。这些生活负担和压力，我们也是无法摆脱。那么，在日常中，怎么把身体亏掉的气血补回来呢？俗话说：“要补不如食补。”把补气血和补营养融入到日常的一日三餐中，借助食补来补足我们的气血。气血满，精神旺，身体才能更健康。银耳可以说是家喻户晓的一种滋补食材，被誉为军中之官，甚至还有老话说：“外行吃燕窝，内行吃银耳。”足以见得人们对它的肯定。银耳是传统的食用菌，柔软洁白，半透明，富有弹性。银耳含有较多的维生素和胶质。是一种滋补佳品，银耳的营养成分相当丰富，在银耳中含有蛋白质、脂肪和多种氨基酸、矿物质。银耳的蛋白质中含有十七种氨基酸，在气候干燥的时候，适当的吃一些银耳，对身体是非常好的。莲子平时大家都不陌生，相传古时有位夫人，整夜难眠。皆因心火旺，有思虑过神，为此他很是苦恼，吃了很多药也不起效。有一天，他偶遇一个道姑，聊起这个失眠症。那道姑听了后笑了笑，折了支水塘里的荷花，说其果可治你的病。于是夫人便摘下莲蓬，取出莲子，熬成汤服用。没想到真的治愈了。从此以后，莲子汤去心火这一功效也渐渐广为人知。日常生活当中多用莲子去熬汤喝，对身体的好处真的是很多。莲子清洗干净之后，放入大碗中，加入清水浸泡着备用。下面再准备适量的百合。说到百合。可能脑海中会想起那一抹纯白，那淡淡的迷人香气。但是大家一直对百合有误解，其实百合并不是只插在花瓶中的鲜花，插在花瓶里的百合应该叫做百合花，经过杂交培育出来的类似于香水百合，而用来做菜使用的部分才叫百合。百合在中国就向来有药食同源的说法。在《神农本草经》中，就记载着百合补中益气的特点。简单来说，就是百合吃了能填饱肚子，补充能量。百合干也是一种非常适合煲汤的食材，在煲汤的时候加点百合干，营养翻倍。清洗干净的百合和莲子一同浸泡着，接着再准备适量的玫瑰花。玫瑰花是藏在身边的补血丸，不仅有着光鲜亮丽的外表，还有着极高的使用价值。古人早就开始使用玫瑰花了。玫瑰花中含有丰富的维生素 C、铁、钙、氨基酸和可溶性糖等营养物质。玫瑰花可以泡茶喝，做成玫瑰糕，口感都非常不错。准备好的玫瑰花，将它多清洗几遍。洗去表面的灰尘杂质，洗干净放在一旁备用。接着再准备一把红枣，加入面粉，把红枣清洗干净。红枣表面有很多褶皱，容易藏污纳垢，直接用清水洗很难清洗干净。而面粉吸附力比较强，加入面粉清洗起来就轻松很多。抓洗大约一分钟之后，将脏水倒掉，重新加入清水，多清洗几遍。
直到把水洗得清澈了，然后控水捞出，放入盘中，用剪刀把红枣剪成小块，去掉红枣核。红枣是日常生活中非常常见的食材，吃起来特别的甘甜，并且营养丰富，尤其是里面所含的铁元素。对于很多朋友来说是十分友好的。红枣剪好之后，先放在一旁，浸泡好的银耳将它清洗干净，用剪刀剪成小块，这样可以增加银耳的受热面积，银耳的胶质就更好的释放出来。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦您点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。接着再准备一个紫薯，说起紫薯来，它可是我家日常生活中的宠儿，尤其是得到家里女性的喜爱，紫薯的营养丰富。富含蛋白质、淀粉、膳食纤维、多种维生素和矿物质。它不但含有普通红薯的营养成分，硒元素和花青素的含量也非常高，而且价格便宜，真的是物美价廉。但是紫薯也不能天天蒸着吃，总得变换成花样吃，才能让紫薯显得物有价值。大家可以多换着花样做，你一定会爱上吃紫薯的。紫薯切成小块之后，先放入盘中。下面将准备好的食材全部倒入锅中，再往里边加入适量的清水，水的量要自行加够，中途加水混响口感，然后开火将它煮上半个小时的时间。时间到之后。这道紫薯玫瑰银耳根就做好了，口感清甜，每天懒上一碗，营养丰富，还可以滋补全身。女生一定要多喝，每周坚持喝几次，小脸红润光泽，全身都暖暖的。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了。麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！